Belgeselini hala izlemedin abi. Ha bir de benim belgeselim vardı değil mi? Bu ne acaba ya oğlum? Bu... Korkuyorum. Vahşi Twitch. Yayıncıların ve izleyicilerin çarpıştığı bir yer. Egzotik, ölümcül ve tuhaf canlıların buluşma noktası. Burası Vahşi Twitch. Dikkat! Çekimler esnasında hiçbir canlıya zarar verilmemiştir. Eşsiz dünyamız. <gülüyor> Görüp göremeyeceğiniz <gülüyor> kadar canlının içinde barındığı o eşsiz doğa harikası. Peki bu tarifi bile zor olan bir yerde biz ne mi arıyoruz? Vahşi Twitch'te saklı. En eşsiz canlıların peşinde. Onları tanımak ve onlarla biraz zaman geçirmek istiyoruz. Bugün sizlerle Vahşi Twitch'in en eşsiz canlılarından birini gözlemleyeceğiz. El Reyanos. <gülüyor> Elçe kökenli olan bu kelime. Bugün sizlerle Vahşi Twitch'in en eşsiz canlılarından birini gözlemleyeceğiz. El Reyanos. <gülüyor> El Reyanos. <gülüyor> Elçe kökenli olan bu kelimenin kimi kaynaklarda asil anlamına geldiği söyleniyor. Halk arasında anıcı olarak anılsa da bu bilgi doğru değildir. Ya da doğru olabilir mi? <gülüyor> Abi şunu şey <gülüyor> Yok okulda gerçekten kantinde oturuyoruz. Bir tane Bilal Bursalı. Bir gün asker böyle artık 30-35 kilo. Abi ben bir kere askere çok morayı boyunca. <gülüyor> bu kardeşim. Bir koydum sana yemin ediyorum bak. Hep dedim pornolara girilmiş. Ayıp değil mi? Niye giriyorsunuz? El Reyanus'ta Kedigiller'in başkalaşmış bir versiyonu. Yırtıcı, sinsi ve sinirli canlı. Kes Kerim dalağına. Kerim seni ha. Tır, acı, ayırırım bacak. Bu çocuğu. Ya abi. Bu amına kodumu. Ay ananı siktiğimin çocuğu. Amına kodumu yarak merak. Ya orası bu çocuğu bunun. Bu çocuğu niye yarak diyeceğiz? <gülüyor> Yapıp böyle amına koyun. Beş parmak böyle ama ağzını içine. Amını yarrağın taşrağını götünden yan yatırıp üstten bastırıp alttan sikiyim falan desem. Amına kodumun bebesi ya. Ancak hayvanlarla arası çok iyidir. Bazen ne düşünüyorum biliyor musunuz? Böyle hayatımın kadınını buldum. Tamam mı? Her şey çok güzel. Anasıyla babasıyla tanışıyorum. Öpeyim abi eyvallah falan. Ne işle meşgulsün? Yayıncıyım. Ondan sonra ne yapıyorsun? İşte abi o, o, o, o, o, sohbet muhabbet. Yani oyun da diyemezsin ki yani. Hani 30 kişinin içine gelmişsin böyle. Süper. Adam böyle merak ediyor. Kayınpeder geliyor bir bakıyor Elren yazıyor. Aa diyor bak Elren'in adımın belgesini çekmişler. Vay be falan diyor. Ne güzel bir izleyelim diyor e, damadımızı. Bu. Kerim seni ha. Tır, acı, ba, ayırırım bacak. Bu çocuğu. Ya abi. Bu amına kodumu. Ay ananı siktiğimin çocuğu. Amına kodumu yarak merak. Bit, o ilişki bitti ki. Yani bitti o ilişki. Çakıl, top, bit. Hayvanlar ona pek iyi davranmasa bile. Rajon nedir biliyor musunuz? Normalde... <gülüyor> El Reanus'ların en önemli yeteneği taklitçilik yaparak rakibini veya avını şaşırtması. Alo. <gülüyor> ne alaka diyecek mi? Erkeğim abi. Evet abi. Niye bana kızsın dedin? <gülüyor> Güzel gözlere bak. <gülüyor> Anneanne mi dedi? Meme meme. Yok mu? El Reyanus'lar canlılar aleminin en fazla çiftleşen canlılarıdır. Bu olay onlar için bir olgunluk eşiğidir. <gülüyor> dur lan dur. Dur yakma bizi. Arkadan da Johnny sins çıktı. <gülüyor> Arkadaşlar ben çok korkuyorum ya dur ya bakayım izleyelim bir şey olsun oyun ya bu <gülüyor> VR oyun Tövbe <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
Ah, tipo aqui! Ah! Ne oldu? <gülüyor> Belgesel ekibimiz genç bir Elrianus'un olgunlaşma yolunda ona eşlik ediyor. Birinci evre. Olgun... Ya şunu, şunu oynayalım bir ara. Çok özledim ya. Olgunlaşmaya ilk adım. Tamam bir dakika ne de ben senin odaya gelecek bari. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Ben İyi şimdi oraya... bab baban gelip beni sikmesin. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Görüldüğü gibi genç Elrianus'umuz tehlike anında çareyi kaçmakta buluyor. Kimi araştırmacılar bu korku anında çıtayı daha geçebilecek bir hıza ulaştığını gözlemlemişti. <gülüyor> genç Elrianus'umuz bu başarısız denemesinden sonra başka avlarına yönelecek, yeni yollara yelken açacak. Onun için bu yol daha yeni başlıyor. Belgesel ekibimiz genç Elrianus'un olgunlaşma sürecini yakından takip ediyor. Ya oğlum. <gülüyor> ya bir sürü kadın izliyor biz. Ayıp denen bir şey var ya. Melisa kapat kulağını. Kızlar kapatın kulağınızı. 1 2 3. Yersin böyle dinozor yarrağını. Amına. <gülüyor> Vahşet için bir birey daha olgunlaşma yolu. Onu daha nice uzun yollar ve savaşlar bekliyor. İkinci evre. Olgunluğun ilk adımı. Savaş. Olgunlaşmış eller yanuslar. Vahşi hayatlarına adapte olmak için çok zor savaşlardan geçerler. Onlar için olgunluğun ilk adımı olarak kabul görür. Üf. Şu asalete bakar mısınız ya? Bu nedir ya? Sabah nöbeti. Görür. <gülüyor> Hareketlere bak bak bak bak tam savaşçıyım be. Çok eğlenceli oyun ya çıldırıyorum. Bak o eşimin babası bunu da istese gene aynı şey anladın mı? Küfür etmeye gerek yok. <gülüyor> Üçüncü evre Taklitçi Elrianus Taklitçilik Elrianusların en büyük yetenekleri olarak kabul edilir Satarım ben Dördüncü evre Öfke patlamaları Elrianuslar yaşadıkları olaylardan sonra Çok sinirli bir yapıya sahip olurlar Siktimin çocuğu <gülüyor> Oğlum bütün iç yılımda patladığım her anı koymuşsun ya. Ne yazmış o? Bu adam ne anlatsa fakir kendini yüceltiyor. Böyle anlatma, anlatmaları hiç sevmiyorum. Tamam Tukan en güçlü sensin. Ama ne siktiğimiz salan ne alakası var? Hayvanı anlatıyorum orada. Geri zekalıya bak. Geko anlatıyorum. Geko Geko. Açıp videoyu izlememiş. İzlememiş ya. Konuş lan. Abi video herif. Yani orada kırık kaburgamlarına ha, dayak... Ha pardon tamam. Özür dilerim. Çeviriyorum. Dayak yediğim anıyı anlatıyordum ona yazmış. Yediğimi anlatıyorum aslında. En güçlü sensin Tukan diyor. Ve bu tecrübeleri onları çok daha yırtıcı, Şükretim sinsi mi? ve sinirli yapar. Sonunda başarı onu yetişkin bir Elrianus yapmıştır. Beşinci evre. Son. Tecrübe aktarma. Önüne gelen tüm zorluklara göğüs germiş ve yetişkin Elrianuslar gibi... Kendi de tecrübelerini genç Elrianuslara aktarmak için güzel. <gülüyor> genç Elrianuslara. Siz mi oluyorsunuz bu? Dele verecektir. Yani evet o konuda ben de hak veriyorum. Hiçbir zaman sevgililerinizi kadın da olsanız erkek de olsanız hayatınızın merkez noktasına koymayın diyorum. Ben. Koymayın. Zaten bu benim fikrim. Sen istiyorsan koy. Beni bağlamaz. Ben koydum bir bok olmuyor. <gülüyor> Oran Orantiye vurduğunda mutsuz olan bir toplumun bir yerden zehrini atması gerekiyor. O yüzden de yarınızı düşünmek her zaman iyidir. Ben öyle tutuyorum paramı. Gerekliyse, gerçekten mühimse alıyorum. Sildi lan şu makyajını demek farklı bir şey. Ulan çok güzel olmuşsun lan bak başkaları beğenirsen ha. Öldürürüm lan seni falan demek. Bu işi tatlılaştırmak çok farklı bir şeydir. Doğru. Ben sıkıntısı yaşıyorsan kardeşim onu kız tavlayarak yapmayacaksın. Gideceksin okulunun tiyatro kulübüne. Çıkacaksın 30 kişinin, 50 kişinin, 100 kişinin, 200 kişinin önünde. Tiyatro sergileyeceksin, oyun oynayacaksın orada. 
Bilmiyorum. Özgüven kazanmak için taktikler. Benim için aldatmak sadece biriyle yatmak, biriyle öpüşmek, değişmek değil abi. Ya gerçekten böyle pembe yalan dışında büyük yalanlar söyleyen insanlar da aldatıyor abiciğim. Abi depresyondan nasıl çıkılır? Ağlayarak 31 çek. Ve gökten 3 elma düşmüş. Biri vahşi Twitch'e, biri izleyiciye ve biri de Elrian Ustara. Bugün de bir belgeselimizin daha sonuna geldik. Haftaya başka bir belgeselimizle görüşmek üzere. Esen kalın. Vay be nereden ne yani bak. Eline sağlık kardeşim. Emek vermiş bu. Baya eski klipleri bulmuş ya. Emek vermiş. O zaman senin linkini atıyorum. Chatte desteğini verir. Ağlayarak demek olur abi denerim. Ya hayır lan onu ben bir şey kızmıştım. Heh gelelim bizim...